ওয়ালাইকুম আসসালাম হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে আচ্ছা আমরা শুরু করি ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আজকে সেশনে যারা জয়েন করেছেন এবং যারা জয়েন করবেন এবং যারা পরবর্তীতে ভিডিওটা দেখবেন সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সেন্ট্রোয়েডের পক্ষ থেকে আপনারা হয়তো অনেকে জানেন শুরুতে বলে নিচ্ছি আমি মোহাম্মদ আলী রাজশাহী প্রকৌশল উপযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিফটিন সিরিজের ফিফটিন সিরিজ থেকে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করেছি এখন বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি বিওবিটিতে আসি লেকচারার হিসেবে তো আজকে আমাদের এই প্রোগ্রামটা আপনারা হয়তো বা জানেন সবাই জানেন যে সেন্ট্রোয়েড গ্রুপের পক্ষ থেকে হচ্ছে তো শুরুতে বলে নেই যে সেন্ট্রোয়েড গ্রুপের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমি কিছু কথা বলে নেই মূলত সেন্ট্রোয়েড গ্রুপটা সর্বপ্রথম যিনি শুরু করেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় মাসুদ রানা ভাই তিনি অ্যাসিস্ট্যান্ট সহকারে বাংলাদেশ ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট বোর্ডে কর্মরত আছেন তাই এটা যে উদ্দেশ্যে শুরু করা মূলত সেন্ট্রোয়েড গ্রুপে এটা শুধুমাত্র রুয়েটি মানে রুয়েটের সিভিলিয়ানদের জন্য প্রাইভেট গ্রুপ এখানে অন্য কোন মানে রুয়েট ব্যতীত এবং রুয়েটের সিভিল ব্যতীত অন্য কোন স্টুডেন্ট এখানে নাই তো এটার মেন উদ্দেশ্য যেটা ছিল যে আমাদের যেটা হয় আমরা যেটা দেখে আসছি আমাদের রুয়েটের রাজশাহী প্রকৌশল উপযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্টদের মাঝে বা আমরা যখন পড়াশোনা করি তো আমাদের জব রিলেটেড পড়াশোনার পরে বা পড়াশোনার কালীন আমাদের কি কি প্রস্তুতি নেওয়া দরকার গভর্নমেন্ট জবের জন্য আপনারা জানেন যে এখন বাংলাদেশে বিশেষ করে জবের কম্পিটিশন খুব বেশি খুব বেশি পরিমাণ কম্পিটিশন হয় সো দেখা যায় যে অন্য অন্য ভার্সিটি যারা বুয়েট বা অন্য অন্য ভার্সিটি থেকে যারা গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করেছে তা আমরা যে কাজটা যে বিষয়গুলো গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করার পরে জানতেছি তারা কিন্তু বিভিন্ন তাদের বড় ভাইদের সুবিধার্থে বা তাদের তারা অন্য ইনভারনমেন্টে থাকার সুবিধার্থে তারা হচ্ছে সেই বিষয়গুলো অনেক আগে থেকে অ্যাডভান্স থাকে সুতরাং এই বিষয়গুলো থেকে আমরা রুয়েটে রুয়েটেনরা কিছুটা পিছিয়ে যাই তো এই উদ্দেশ্যটাকে সামনে নিয়ে যে আমরা যারা সিনিয়র আছেন যারা বিভিন্ন গভর্নমেন্ট জব করতেছেন বিভিন্ন জায়গায় আছেন ভালো ভালো পজিশনে আছেন তাদের সাথে জুনিয়রদের একটা মেলবন্ধন তৈরি করা এটা মেন উদ্দেশ্য এখানে আসলে অন্য কোন ধরনের উদ্দেশ্য নেই এবং আমাদের যেহেতু শুধুমাত্র এখানে রুয়েটিয়ান এবং রুয়েটের সিভিলিয়ান আমাদের যে ইম্পর্টেন্ট যে ডকুমেন্টস গুলো লাগে এই ডকুমেন্টস গুলো যাতে করে আমরা শেয়ার করতে পারি যাতে করে আমরা আমাদের যে বইগুলো প্রয়োজন হয় বইগুলো শেয়ার করতে পারি যার মাধ্যমে আমরা যাতে সবাই উপকৃত হইতে পারি এই জন্য হচ্ছে যে আমাদের সেন্ট্রোয়েড গ্রুপের মেন লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য তো সেন্ট্রোয়েড গ্রুপের জন্য এইটার চিন্তা ভাবনা করার জন্য দিকনির্দেশনামূলক আমরা কথা শুনবো বিশেষ করে ঢাকা মানে ওয়াসা ওয়াসাতে চাকরির জন্য তো শুধুমাত্র ওয়াসা না অন্যান্য গভর্নমেন্ট জবের জন্য আমাদের কিভাবে পড়াশোনা করতে হবে সেই বিষয়গুলো আমরা এখানে এখান থেকে ইনশাল্লাহ দিক নির্দেশনা পাবো তো আমাদের সামনে এখন আলোচনা করবেন মোহাম্মদ ফরহাদ হোসাইন তিনি রাজশাহী প্রকৌশল উপযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পনেরো সিরিজের খুবই আপনারা সবাই চিনেন ফরহাদকে তিনি না রুয়েটের সিভিলে অন্তত পক্ষে এরকম স্টুডেন্ট আসলে খুব কম তো তিনি হচ্ছে যে উত্তরা গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করে উত্তরা ইউনিভার্সিটিতে প্রথম লেকচারার হিসেবে জব শুরু করে এবং তারপরে ইউরোপিয়ান প্রথম ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি সরি ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটিতে লেকচারার হিসেবে জয়েন করে দেন উত্তরা ইউনিভার্সিটিতে লেকচার হিসেবে কর্মরত ছিলেন এবং রিসেন্টলি সহকারী প্রকৌশলী রাজশাহী ওয়াসাতে তিনি জয়েন করেন তো আমাদের মাঝে এখন সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে প্রস্তুতিমূলক দিক নির্দেশনামূলক সেশন নিয়ে আসছেন মোহাম্মদ ফরহাদ ফরহাদ হোসাইন আমি মোহাম্মদ ফরহাদ হোসাইনকে তার বক্তব্য শুরু করার জন্য অনুরোধ করছি 
আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ কথা শোনা যাচ্ছে আচ্ছা আমি একটু স্ক্রিন তাহলে শেয়ার করি शुरू करते जाग्रेशन कमप्लीट कर तो ये जब फिल्ड सम्पर्धारणा दीते जाते जब सेक्टर गाँव जीवन लक्ष्य गीक करते सब फिल्ड गाँव देखा प्रथम जेमन रोड एंड हाईवे डिपार्टमेंट आ पब्लिक वार्क डिपार्टमेंट आजुकेशन इंजिनियरिंग डिपार्टमेंट आ तीन टाइम डिपार्टमेंटे जब साधारण हमसीएस कैडारे माध्यम नन कैडार सार्कुलर थे आसेसिएस नन कैडार थे इडी ने बला जाए बीसिएस परीक्षार माध्यम बीसिएस टेक्निकल परीक्षार माध्यम सेक्टर गुलाब आ कि डिपार्टमेंटीडीपोरेशन गिटी करपोरेशन आका चिटागांग राजशाही खुलना सिलेट आरकम जत गिटी आज सब गोरेशन गुलाग आ मिलिटरिंगजिनियर सार्विस ट्रांसपोर्टरिटी जिनियरिंग जो रिसार्च इन मोटामुटी मेजर मानी 
কিন্তু উপরে যেগুলো আছে এগুলো হচ্ছে বেশি সংখ্যক যেমন এল জিডি বা ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট বোর্ডে ওগুলোতে বিশেষ ভাবে আমাদের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারদের ফিল্ড আর কি তো মোটামুটি ভাবে এইগুলো হচ্ছে আমাদের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং জব ফিল্ড আর কি আহ এরপরে আমি আসি যে এই যে জব এক্সাম গুলা হয় এই জব এক্সাম গুলা মানে আসলে কারা পরীক্ষা নেয় সেগুলো নিয়ে কথা বলতেছি তো এক্সাম টেকার অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে এখানে আমরা যদি দেখি তিন টাইপের এক্সাম হচ্ছে আমরা দেখব একটা डिपार्टमेंट एम सी मैंने পুরোটাই এম সি কিউ পরীক্ষা যেখানে মানে প্রিলিমিনারি অর্থাৎ এখানে কিছু জন টিকবে এরপরে যারা টিকবে তারপরে রিটেন দিবে তারা সেখানেও ডিপার্টমেন্ট এবং নন ডিপার্টমেন্ট পার্ট লিখিত হবে আর কি এখানে কোনো অপশন বা এম সি কিউ পোর্শন না এখানে রিটেন হবে এরপরে হচ্ছে আমাদের ভাইবা হবে ভাইবা হয়ে তারপরে যেটা হবে সেটা তো এই ধরনের এই পিএসসি এক্সাম সাধারণত আমাদের যেটা আছে লোকাল গভর্নমেন্ট ডিপার্টমেন্ট যেটা এল জিইডি এইটা সাধারণত আমাদের এই পিএসসি এর আন্ডারে হয়ে থাকে এরপরে ইডি এটাও হয়ে থাকে আর কি যদি বিসিএস থেকে নন ক্যাটার হিসেবে না নেয় আর কি বিশেষ ভাবে যদি পিএসসি সার্কুলারে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে এটা পিএসসি এর আন্ডারে এই পরীক্ষা গুলা হয় এরপরে আসি আমরা বুয়েট রুয়েট কুয়েট এগুলোতে যদি এক্সাম হয় অর্থাৎ যদি দেখা যায় যে রুয়েট এর কাছে কোনো অর্গানাইজেশন আছে তাহলে রুয়েটে হবে বুয়েটের কাছে অধিকাংশ পরীক্ষায় বুয়েটে হয় এরপরে এক্সেপশনালি যদি রাজশাহীতে কোনো অথরিটি বা ইয়ে থাকে তাহলে রুয়েটে হবে খুলনায় যদি থাকে তাহলে খুলনায় হয় আর কি তবে বেশিরভাগ জব এক্সামই হচ্ছে বুয়েটে হয় তো বুয়েট কেন্দ্রিক প্রিপারেশনটা হচ্ছে মেইনলি ফোকাস করা উচিত বা বুয়েট কেন্দ্রিক যদি আমরা প্রিপারেশন নিই আশা করি কভার হবে অন্যান্য গুলা এরপরে আছে আরেকটা টাইপের হতে পারে সেটা হচ্ছে যে সেলফ অর্থাৎ তারা নিজেরাই পরীক্ষা নিতে পারে আর চুয়েট কে আলাদা রাখছি কারণ হচ্ছে এই মানে দুই ধরনের পরীক্ষার টাইপ টা একরকম যেমন চুয়েটে যেটা হয় বা যারা যদি নিজেরা নেয় তাহলে সেক্ষেত্রে তারা এম সি কিউ প্যাটার্নের হয় পরীক্ষাটা সেটা ডিপার্টমেন্ট এবং নন ডিপার্টমেন্ট একসাথে হয় তারপরে সেখানে আর লিখিত পার্ট থাকে না সরাসরি ভাইবা পার্ট ঠিক আছে তো চুয়েটে দু একটা এক্সাম হয়েছে আমি যতটুকু জানি যে চুয়েটে ওই এমসিকিউ এর মতো হয় আর কি ম্যাথ থাকে ডিপার্টমেন্টাল ম্যাথ থাকে তো ওটা এমসিকিউ টাইপের হয় আর কি তো মোটামুটি এক্সাম প্যাটার্ন সম্পর্কে কি কারো কোনো কোশ্চিন আছে কিনা যদি কোশ্চিন থাকে তাহলে এখানে আমি কোশ্চিন এর অ্যান্সার দিয়ে দিব আর কি যে মোটামুটি মোটা দাগে তিন টাইপের হচ্ছে এক্সাম গুলা দেখব যে প্রথমে যদি পিএসসি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে প্রিলিমিনারি হবে কিছু জন বাদ মানে তারা নিবে তারপরে সে তাদেরকে রিটার্ন এক্সাম হবে তারপরে ভাইবার জন্য সিলেক্ট করা হবে নর্মালি যদি দেখা যাচ্ছে যে কোনো একটা একজনের একজন নিতে হইলে সেখানে একজনের বিপরীতে পাঁচজনকে টেকা টেকানো হয় পাঁচ থেকে আট জন ঠিক আছে এইটা মোটামুটি আমাদের নিয়ম আর কি যেখানে এক যেমন দুইজন হইলে দশ জন অথবা বারো জন এরকম ঠিকিনারি <laughs> 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 মানে পিএসসি অধিকাংশ পরীক্ষা প্রিলিমিনারিতে হয় কিসের জন্য কারণ হচ্ছে যে এখানে সার্কুলার সংখ্যাটা বেশি থাকে মানে পোস্ট সংখ্যা বেশি থাকে যার কারণে দেখা যায় যে সবাই অ্যাপ্লাই করে আলটিমেটলি প্রিলিমিনারিতেই যায় আর তো যাই হোক তো এখানে মোটামুটি আমাদের এই টাইপের হচ্ছে আমরা জব এক্সাম ফেস করব আর কি এটা হচ্ছে আমাদের প্যাটার্ন আর কি 
কুয়েটে যেটা হয় সেখানে রিটেন ডিপার্টমেন্ট পার্টও কিছু থাকবে এমসিকিউ পার্ট থাকবে আর কি মানে নন ডিপার্টমেন্টের পার্টটা এমসিকিউ মানে অপশন থাকে আর কি এরপরে এখানে যারা টেকে তারা ভাইবা দিয়ে তারপরে হচ্ছে সিলেক্টেড হয় ফাইনালি তো এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের হচ্ছে পরীক্ষার প্যাটার্ন আর কি এরপরে আমি যদি আসি যেহেতু জব এক্সাম নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে তো আমি বুয়েট প্যাটার্ন কেই ফোকাস করব কারণ অধিকাংশ পরীক্ষায় হচ্ছে বুয়েট প্যাটার্নে হয় আর সামনে যে ঢাকা ওয়াশার পরীক্ষাটা আছে এটাও বুয়েট নিবে মানে আমি যতটুকু জানি আর কি বা মেনশন করাও থাকতে পারে আর কি সার্কুলারে তো যেটাই হোক তো বুয়েট প্যাটার্নে যে আমাদের যে সাবজেক্ট গুলো ইম্পর্টেন্ট বা যেখান থেকে আমাদের জব এক্সামে কোশ্চিন করে থাকে সেটা যদি আমি বলি প্রথমে আছে সার্ভিং তো এই সার্ভিং চ্যাপ্টারটাতে যে সবগুলা পুরো আমরা তো সার্ভিং কোর্স করছে চার কেডিতে তো পুরো চার কেডিটের কোর্সটাই সবগুলো টপিক আমাদের মানে ফুল ডিটেইলে পড়া লাগবে না কিছু ইম্পর্টেন্ট বিষয়গুলো জোর দিয়ে পড়ব বেশি প্র্যাকটিস করবো এরপরে বেসিক গুলো জেনে রাখবো আর কি অন্যান্য বিষয়গুলোতে যেমন সার্ভিং এর ক্ষেত্রে যেগুলো ইম্পর্টেন্ট সেগুলো হচ্ছে যে চেইন কারেকশন চেইন কারেকশন নিয়ে আমাদের দেখা যাবে আমরা এন এন বসাকে স্যারে বই পড়ছি তো ওইখানে প্রবলেম আছে এবং আমরা প্রিভিয়াস কোয়েশ্চেন সলভ করে এইখান থেকে চেইন কারেকশন এগুলো ম্যাথ গুলো দেখবো আর কি এরপরে কম্পাস ট্রাভার্সিং আছে যেটার মধ্যে ফোর বিয়ারিং ব্যাক বিয়ারিং এগুলো পরে আসছে আমরা আশা করি টার্ম গুলা সবার পরিচিত হবে ট্রু বিয়ারিং ম্যাগনেটিক বিয়ারিং এই এগুলো ইম্পর্টেন্ট এরপরে আমাদের এরিয়া এবং ভলিউম কম্পিটিশন মানে দেখা যাচ্ছে যে কোনো একটা জায়গায় এরিয়া ক্যালকুলেশন করতে বললো মানে সেকশন দেওয়া আছে এরিয়া ক্যালকুলেশন অথবা ভলিউম ক্যালকুলেশন করতে পারে তো আমরা এরিয়া ক্যালকুলেশন বা ভলিউম ক্যালকুলেশন বিভিন্ন মেথডে শিখছিলাম তার মধ্যে ট্রাফি জয়ডাল এবং সিমসাম রুলটা ভালো করে পড়লেই হবে এরপর আমাদের লেভেলিং চ্যাপ্টারে দেখা যাবে যে ভিজিবল হরিজেন ডিস্টেন্স এর প্রবলেম আছে এরপরে হচ্ছে রিডিউস লেভেল এর আর এল এর প্রবলেম আছে फटोग्राफिक सार्विंग নাম্বার অফ ফ্লাইট লাইন এবং ফটোগ্রাফ रिलेटेड একটা প্রবলেম আছে সেটা বুয়েটে আসে আর কি তো এই হচ্ছে মোটামুটি সার্ভিং থেকে আমাদের মোটা দেখে ইম্পর্টেন্ট টপিক গুলা তার মধ্যে আমি বলবো চেইন কারেকশন এবং হচ্ছে রেসিপ্রোকাল সার্ভিং रिलेटेड মানে প্রবলেম আছে যেটা বেশি আসে তো এই দুটো যখন আমাদের দেখা যাবে কোন একটা সাবজেক্টের प्रिपरेशन নিচ্ছি কোন একটা এই জব এক্সামের प्रिपरेशन নিচ্ছি সময় খুবই অল্প তখন আমরা এই মানে যখন একদমই পড়ার সময় থাকে না তখন এই বিষয়গুলো খুব ভালোভাবে দেখে যাবো আর কি চেইন কারেকশন এবং আর টাইম থাকলে তো অবশ্যই সবগুলো করতে হবে এই এর এটা হচ্ছে সার্ভিং রিলেটেড কথাবার্তা গেল এরপরে আমরা আস্তে আস্তে ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস তো ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস থেকে আহ ফাইনেস মডুলাস এই প্রবলেম এই এই মানে টপিক থেকে বেশি কোশ্চেন আছে मैटेरियलिफिक ग्राविटी रिलेटेड अर्थात सामने कथा जस्ट इम्स মানে মোটা দাকে খুব ইম্পর্টেন্ট টপিক গুলা নিয়ে আমি কথা বলতেছি আর কি
এরপরে আমি আসতেছি স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং যে মানে ইয়ে আছে এখান থেকে আমি যদি বলি যে মাঝে মাঝে সেন্ট্রয়েড এবং মুমেন্ট অফ ইনার্শিয়া একটা মানে হচ্ছে চিত্র দিয়ে বা একটা এরিয়া দিয়ে ওখানকার সেন্ট্রয়েড বের করতে বলে বা মুমেন্ট অফ ইনার্শিয়া বের করতে বলে কম আসে কিন্তু মাঝে মাঝে হঠাৎ দিয়ে দিয়ে দেয় এরপরে শেয়ার স্ট্রেস বের করা ফ্লেক্সারাল স্ট্রেস বের করা আমরা এগুলো টু ওয়ানে শিখছি তো এখান থেকেও আসে যে কোনো একটা বিম দেওয়া আছে বিমের দেখা যাচ্ছে শেয়ার স্ট্রেস বের করতে বললো বা प्रत्येकोडेक्शन टेंशन कत केवल केवल सलिड सब गब एक्साम मान इम्पर्टेंट टपिक लाइन टपिक हम घुरे फिर स्ट्राचार আর মাঝে মাঝে ডিফ্লেকশন দেয় বা কেবলের প্রবলেম এগুলো মাঝে মাঝে আসে আর কি এগুলো ফ্রিকুয়েন্ট না তবে এস এফ ডি বিএমডি মাস্ট থাকে কোন একটা জব এক্সামে এস এফ ডি বিএমডি অবশ্যই থাকে অথবা ইনফ্লুয়েন্স লাইন থাকে এই হচ্ছে মোটামুটি স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর ইম্পর্টেন্ট টপিক গুলা এরপর আমি আসতেছি আর সিসি বা রেনফোর্স কনক্রিট এখান থেকে যদি বলি তাহলে বিম এর বিম টপিকটা ইম্পর্টেন্ট डिजाइन कर धरण बोल फुटिंगुकुस जिओटे जिओटेक 
এবং এটা আমাদের রিপনসার পোর্শন ছিল আর কি মানে যারা মিলাইতে পারবে আর কি তো ওইখানে ওই প্রবলেম গুলা আমরা যদি করি তাহলে আশা করি ওইটা ওই প্রবলেম গুলা করলেই মানে হচ্ছে এনাফ আর কি তো এরপরে আমাদের কম্প্যাশন চ্যাপ্টার থেকেও মাঝে মধ্যে আসে সেই কম্প্যাশন চ্যাপ্টার থেকে যেটা আসে সেটা হচ্ছে রিলেটিভ ডেন্সিটি রিলেটেড প্রবলেম আসে বা রিলেটিভ কম্প্যাশন রিলেটেড প্রবলেম আসে আর কনসলেশন এটা ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার কনসলেশন মানে সেটেলমেন্ট বের করা কোন একটা ডায়াগ্রাম দেয়া থাকলো সেটেলমেন্ট বের করতে বললো এটা কম আসে যদিও বুয়েট প্যাটার্নে কম আসে তবে যদি নিজেরা নেয় বা অন্যান্য এরকম অটোনোমাস বডি নেয় তাহলে সেক্ষেত্রে দিয়ে দেয় আর কি দেখা যাচ্ছে যে সেটেলমেন্ট বের করতে বললো এরকম থাকে আর কি এরপরে হচ্ছে ইফেক্টিভ স্ট্রেস বা পোর ওয়াটার প্রেশার রিলেটেড যেটা প্রবলেম আসছে আমাদের ইনসিটু ইনসিটু স্ট্রেসেস চ্যাপ্টার থেকেও আমাদের মানে আসে আর কি কম আসে তারপর বিয়ারিং ক্যাপাসিটি ক্যালকুলেশন যেটা এটা থেকে আসে আর কি ফুটিং এর দেখা যাচ্ছে একটা ফুটিং এর ইয়ে দেওয়া থাকলো এখানে এটার বিয়ারিং ক্যাপাসিটি বের করতে বললো আসে এরপরে হচ্ছে ল্যাটারেল আর্থ প্রেশার বের করা আমরা জানি যে সয়েলের দেখা যায় ডেপ দেওয়া থাকলো বিভিন্ন দুই লেয়ারের সয়েল দেওয়া থাকলো বললো যে এটার রেজাল্টেন্ট প্রেশার কত হবে ঠিক আছে এটা আসে ল্যাটারেল আর্থ প্রেশার থেকেও প্রবলেম আসে তবে এর মধ্যে অ্যাক্টিভ প্রেশারটা ইম্পর্টেন্ট আর কি প্যাসিভ প্রেশার আছে আবার রেস্ট আছে অ্যাট রেস্ট আছে তো এর মধ্যে অ্যাক্টিভটা ইম্পর্টেন্ট প্যাসিভটা কম আসে মানে সবগুলা বলে দেওয়া থাকবে দেখা যাচ্ছে অ্যাঙ্গেল অফ ফ্রিকশন বের করতে বললো অর্থাৎ ফাই বের করতে বললো অথবা শেয়ার স্ট্রেস বের করতে বললো মানে ওই ইকুয়েশন থেকে আর কি একটা প্রবলেম আসে মাঝে মধ্যে ঘুরে ফিরে আসে আর কি এরপরে আনকনফাইন কম্প্রেসিভ স্ট্রেন্থ এই টপ মানে এটাও ইম্পর্টেন্ট মাঝে মধ্যে এইটা দেয়া থাকে দিয়ে আমাদের দেখা যাচ্ছে পাইলের ক্যাপাসিটি বের করা বা অন্যান্য ক্যাপাসিটি বের করা এগুলো কিন্তু আসে তো মোটা দাগে এখানে ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার জিওটেক থেকে আমি বলবো যে ওয়েব ভলিউম রিলেশনশিপ এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কনসলেশন থেকে সেটেলমেন্ট ক্যালকুলেশন ইম্পর্টেন্ট আর বিয়ারিং ক্যাপাসিটি বের করা পাইলের বিয়ারিং ক্যাপাসিটি বের করা আর মাঝে মাঝে আর্থ প্রেশার থেকে আসে এটা খুব কম আসে মাঝে মাঝে আসে মোর কুলাম থেকে মাঝে মাঝে আসে এই হচ্ছে মোটামুটি জিওটেক থেকে আমাদের ইম্পর্টেন্ট টপিক গুলা এরপরে আমি ট্রান্সপোর্টেশন ইনভারনমেন্ট আচ্ছা ট্রান্সপোর্টেশন বলার আগে ট্রান্সপোর্টেশনে আমরা অনেকেই প্রবলেম ফেস করব কারণ আমাদের ট্রান্সপোর্টেশনে জিওমেট্রিক ডিজাইন বাদে আমরা খুব কম প্রবলেমই করছি যেগুলো বুয়েট প্যাটার্নে যে ধরনের প্রবলেম আসে নতুন নতুন প্রবলেম আসে এগুলো হচ্ছে আমরা পারবো না জব এক্সামে বোঝা গেছে কথা তো এটার জন্য একটা বই ফলো করতে বলবো আমি পরে যে ট্রান্সপোর্টেশনের জন্য বিশেষ করে বুয়েটে যে বই থেকে মাঝে মাঝে মানে প্রবলেম দিয়ে থাকে আর কি এটা আমি পরে বলতেছি গারবারের গারবারের বই আছে ওইখান থেকে দিয়ে থাকে আর কি যেগুলো আমরা পড়ি নাই আর কি রুয়েটে আমাদের ট্রান্সপোর্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিং এ পড়ানো হয় না তো আমাদের যেটা পড়ানো হয়েছে সেটা হচ্ছে হাইওয়ে জিওমেট্রিক ডিজাইন এখান থেকে যেমন এস এস বের করা অর্থাৎ আমাদের ও এস ডি বের করা সুপার ইলিভেশন তারপর হচ্ছে লেন্থ অব দ্য সামিট কার বা ভ্যালে কার এগুলোর লেন্থ বের করা আমরা শিখছি আর অর্থাৎ ডায়াগ্রাম আছে যেটা মাঝে মাঝেই বুয়েটে আসে এই ফ্লো স্পিড ডেন্সিটি এই তিনটা রিলেশনশিপে মানে তিনটা ডায়াগ্রাম আছে ওই তিনটা ডায়াগ্রাম আমাদের মাঝে মাঝে বুয়েট প্যাটার্নে আসে তো ওইটা ওই বই থেকে আমাদের পড়ে নিতে হবে এরপরে আমাদের আছে যে ম্যাক্সিমাম স্যাম্পল সাইজ মিন স্পিড মিন স্পিডটা যদিও পড়ছি আমরা যে টিএমএস এস এম এস এগুলো বের করা শিখছি তো এটা মাঝে মাঝে আসে তবে মিনিমাম স্যাম্পল সাইজ বা এক্সপ্যানশন ফ্যাক্টর এগুলো আমরা পড়ি নাই এগুলা ওই গারবারের বই থেকে আমাদের পড়ে নিতে হবে 
আর কি এই রিলেটেড প্রবলেম মাঝে মাঝে বইতে আসে এবং এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার যেটা ট্রাফিক সিগন্যাল যেটা আমাদের দেখা যাচ্ছে যে এটাও ঘুরে ফিরে আসে আর কি যে আমাদের সাইকেল টাইম রিলেটেড বা ইয়োলো ইন্টারভাল বের করা বা অল রেড ইন্টারভাল বের করা যেগুলো আমরা যে মেথডে শিখে আসছি দুটা বড় বড় মেথডে শিখে আসছি তো এগুলা থেকে ওই বড় মেথডে ট্রাফিক সিগনাল ডিজাইন আসে না আমাদের দেখা যাচ্ছে যে ছোট ছোট কিছু গারবারের বই থেকে ওইখানে কিছু প্রবলেম আছে এই রিলেটেড ওইখান থেকে আসে এবং বইটা কিছু সেশনাল আছে ওই সেশনাল থেকেও আমাদের দেখা যাচ্ছে যে ট্রাফিক সিগনালে প্রবলেম গুলো আসে তো বুয়েটের কিছু লেকচার আমাদের ফলো করতে হবে বিশেষ করে ট্রান্সপোর্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিং এর লেকচার ফলো করতে পারলে আমাদের সুবিধা হবে আমি অন্য সাবজেক্টের কথা বলি নাই কারণ অন্য সাবজেক্ট গুলো আমাদের আমরা যা পড়ে আসছি এর মধ্যে আমরা কোপ উইথ করতে পারবো সমস্যা হবে না কিন্তু ট্রান্সপোর্টেশনে আমরা সমস্যা ফেস করবো আর কি কারণ এখানে আমি যেগুলো বললাম প্রথমটা বাদে সবগুলোই নতুন টপিক তারপর লজিক মডেলের প্রবলেমটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা মাঝে মাঝে বুয়েটে আসে ট্রান্সপোর্টেশন থেকে আসলে মাঝে মাঝে এটা দেয় মোট শেয়ার প্রবাবিলিটি অর্থাৎ আমাদের রাস্তায় দেখা যাচ্ছে অটো চলতেছে রিক্সা চল মানে অটো রিক্সা চলতেছে আবার পায়ে হাঁটা রিক্সা চলতেছে অথবা মোটর বাইক চলতেছে অথবা অন্য কোনো যানবাহন চলতেছে মানে এগুলার কোনটার প্রবাবিলিটি কি রকম বা মানুষ কোনটা চুজ করবে রিক্সাতে যাবে নাকি মোটর বাইকে যাবে মানে এগুলা আমাদের লজিক মডেল বলে এটা রিলেটেড প্রবলেম আছে তো এটাও আমাদের ওই গারবারের বই থেকেই পড়তে হবে করে নিতে হবে তারপরে ইকু ভ্যালেন স্ট্যান্ডার্ড এক্সেল এটা রিলেটেডও আমরা প্রবলেম খুব একটা পড়ি নাই যেটাও পড়ছি সেটাও মানে হচ্ছে খুব কম পড়ছি তো এটা রিলেটেডও কিছু প্রবলেম আমাদের মানে বুয়েট প্যাটার্নের মানে হচ্ছে আরো দুইটা বই আছে ট্রান্সপোর্টেশনের সেখান থেকে আমাদের পড়তে হবে আমি সামনে বলে দিব কি কি বই পড়তে হবে বিশেষ করে ট্রান্সপোর্টেশনে এই কথাগুলো বলতেছি সিভিয়ার অ্যাট পার্সেন্টেজ ডেলিভারিটি এটাও আমাদের এই মানে হচ্ছে আমাদের আমরা পড়ি নাই মানে আমাদের বুয়েটে পড়ি নাই এটাও আমাদের মানে কোশ্চেন সলিউশন হোক বা যেভাবেই হোক এই টপিক গুলো আমাদের কভার করতে হবে আরেকটা বিষয় মাঝে মধ্যে আসে এটা অন্যান্য যে কোনো জব এক্সামে আসে ফ্লেক্সিবল পেমেন্ট এবং রিজিট পেমেন্ট এর ক্রস সেকশন আঁকানো অথবা আমাদের আরো কিছু ক্রস সেকশন আঁকানো আসে রাইট অফ ওয়ে আমি এখানে লিখতে ভুলে গেছি এগুলো ডায়াগ্রাম আঁকানো রাইট অফ ওয়ে এটা আমরা সবাই জানি যে একটা রাস্তা তৈরি হইলে ভবিষ্যতে আরো দুই সাইড জায়গা থাকে সরকারের যদি রাস্তা বড় করতে চায় সেখান থেকে রাস্তা নিয়ে মানে সে জায়গাগুলো নিয়ে আবার রাস্তা মানে বড় করে আর তার মানে ওই পুরো জমিটা হচ্ছে যতটুকু সরকারের দখলে আছে পুরোটাকে রাইট অফ হয়ে বলে এগুলো আমি এখানে বলতেছি না মানে টপিক টুকু বলতেছি এগুলো ড্র করা আছে মাঝে মাঝে তো ফ্লেক্সিবল পেমেন্ট এবং রিজিট পেমেন্ট যে ক্রস সেকশন আছে এটা আমরা টিপিক্যালি ডায়াগ্রাম শিখছি তো এগুলা হচ্ছে বিশেষ করে ডিটেইলিং টা এটা আমরা বিভিন্ন সরকারের গভর্নমেন্ট যে ওয়েবসাইট গুলো আছে যেমন এল জি ডি ওয়েবসাইট যদি ঘাটি সেখানে ক্রস সেকশন সুন্দর ভাবে দেয়া থাকে তারপরে আর এস ডি অর্থাৎ রোডস অ্যান্ড হাইওয়ে ডিপার্টমেন্টের ওয়েবসাইট গুলো ঘাটলে ওইখানে ক্রস সেকশন গুলো ভালোভাবে পাবো এবং ওইখানে বিভিন্ন টাইপের ক্রস সেকশন আছে মানে রাস্তা তো ফ্লেক্সিবল পেমেন্ট তো এক ধরনের হয় না বিভিন্ন ধরনের হয় এগুলো লেয়ার গুলো ডিফার করে ওই ক্রস সেকশন গুলো আমরা ওই ওয়েবসাইট গুলো ঘেটে বিভিন্ন টাইপের ওইখান থেকে শিখবো আর কি তো এই হচ্ছে মোটামুটি ট্রান্সপোর্টেশনটা নিয়ে আমরা অনেকে যারা আছি আমাদেরকে নক দিলে আমরা হয়তো বা গাইড করব ইনশাল্লাহ কিন্তু এটা নিয়ে সমস্যা ফেস করব অবশ্যই ফেস করব দেখবো যে অন্যান্য সব টপিক থেকে পারতেছি ট্রান্সপোর্টেশনের প্রবলেম পারতেছি না যেগুলো আমরা ফেস করছি সেখান থেকেই বলতেছি আর কি ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड कथा बारा इनमेंट इंजिनियरिंग इम्पोर्टेंट टपिक गर मध्य सब चे इम्पोर्टेंट टपिक हम হার্ডনেস বের করা আর কি ওয়াটার কোয়ালিটি প্যারামিটার পড়ে আসছে আমরা সেখান থেকে হার্ডনেস বের করা যে টপিকটা আছে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এর বাইরে অ্যালকালিটি কিছুটা ইম্পর্টেন্ট পিএইচটাও ইম্পর্টেন্ট তবে বুয়েটে পিএইচ আসে না বা অন্যান্য ক্ষেত্রে যারা নিজেরা নেয় সেক্ষেত্রে পিএইচ এর দেয় আর কি 
এরপরে পিট ডিজাইন এটাও বইটা আসে না খুব একটা তবে যদি কোনো নিজেরা পরীক্ষা নাই অনেক সময় সেক্ষেত্রে অনেক সময় দিয়ে দেয় পিট ডিজাইন বা সেফটিক ট্যাং ডিজাইন এগুলো আমরা শিখে নি থাকবো কারণ জব এক্সামে যে জিনিসটা আমরা অন্য কেউ পারবে না কিন্তু আমি পারলাম সেখানে আমি আগায় যাবো অনেক আগায় যাবো আর কি তো এই জন্য এই বিষয়গুলো মানে ম্যাথ রিলেটেড কোনো কিছুই ছাড়বো না আর কি আমাদের চোখে যা কিছুই থাকে ম্যাথমেটিক্যাল যা কিছুই থাকে এগুলো ছাড়বো না আর কি বইয়ের প্যাটার্নে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম থাকে থিওরি খুব কম থাকে আর কি একটা দুইটা তো যেগুলো থিওরি থাকে এগুলো ইম্পর্টেন্ট থিওরি গুলোই থাকে মানে সমস্যা হবে না আশা করি কেউ কিছু বলবেন डायग्रामीजाइन कार्वरकम नाम देखो मार्शलमेंटे तो সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট টপিক ইনভায়রনমেন্টে যে বুয়েটে যদি একটা কোশ্চেন ইনভায়রনমেন্ট থেকে থাকে সেটা হচ্ছে বিওডি থেকে থাকে সেটা হচ্ছে বিওডি বের করা থেকে থাকে বিওডি বের করা আমরা সিক্স সেমিস্টার ইনভায়রনমেন্টে শিখছি তো আশা করি ওই প্রবলেমগুলো রাঙাওয়ালার বইয়ে আছে ওগুলো থেকে করলেও সমস্যা নাই তো বিওডিতে যে প্রবলেমটা ফেস করব আমরা রুয়েটে দেখা যায় যে ই টেন বেজে প্রবলেমগুলো করে আসছি তো বুয়েটে যেটা হয় যে ওই ওনারা হচ্ছে প্রবলেমটা ই বেজে দেয় ঠিক আছে তো এখানে তো আর মানে লেখাপড়া সেশন করতেছি না তো তবু এখানে আমি যদি একটা বেসিক মানে হচ্ছে রিলেশন আছে যে সেটা হচ্ছে যে লগ বেজ আর টেন বেজের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে সেটা সে সম্পর্কটা হচ্ছে যে আমরা জানি যে মানে লগ বেজে হচ্ছে যে রেড কনস্ট্যান্টটা সেটা হচ্ছে টেন বেজে আর দ্বারা প্রকাশ করা হয় আর कन्ट कर प्रब्लेम এরপরে হচ্ছে কুইক লাইম ক্যালকুলেশন এটা খুব কম আসে অনেক মাঝে মাঝে দুই একবার খুব একটা আসে না পপুলেশন প্রজেকশনটা ইম্পর্টেন্ট এটা ওই অ্যামাউন্ট অফ বিউ মানে ব্লিচিং পাউডার এটার সাথেই একসাথে করে আসে আর কি ঠিক আছে ওয়াটার ডিমান্ডটাও ইম্পর্টেন্ট এটা এগুলো সব একসাথে আসে আর কি ব্লিচিং পাউডার এটা একসাথে মার্চ করে একটা বড় ধরনের প্রবলেম দিয়ে দেয় কারণ একটা আর একটার সাথে মানে কম মানে কানেক্টেড আর কি আর পাম্প রিলেটেড যদি বলি তাহলে সেক্ষেত্রে পাওয়ার ডিসিপেশন বা হেড লস যেটা সেটা হচ্ছে যে এখান থেকেও কিছু মানে হেড বের করা আমরা পাম্প ডিজাইন মানে পাম্পের হেড কতটুকু ওপরে তুলতে পারবো পানি এগুলো তারপরে সেডিমেন্টেশন থেকে আমাদের ডিটেনশন পিরিয়ড বের করা ওভার রেড ফ্লো বের করা এগুলো মোটামুটি আসে এরপর সুয়ার ডিজাইন আসে प्रेसारेजारमेंट 
ভিসকোসিটি বের করা বা শেয়ার স্টেজ বের করা এটাও মাঝে মাঝে আসে আর এখান থেকে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার সেটা হচ্ছে যে এই দুইটা লাস্টের দুইটা হেড লস বের করা কোন একটা পাইপের मैं प्रिंसिपल प्रब्लेम बस मोटामुटी सब गपिक घरे फिर बदले प्रत्येक मान घरे फिर डिजाइन अब इरिगेशन चैनल अर्थात लेसिस थिरी व्यवहार कर डिजाइन अब डिजाइन चैनल मोटामुटीटेंटर रिलेटेड पानी तुलते मोटामुटी जिओटेक्निकल इंजिनियरिंग प्राधान्य दिए मन इम्पर्टेंट छोट प्रब्लेम नर्माली गवर्नमेंट जब छोट प्रब्लेम गई 
তো এগুলোকে প্রাধান্য দিয়ে এরপরে হচ্ছে অন্যান্য প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার থেকে যদি মনে হয় যে ছোট ছোট এটা ছোট প্রবলেম এটা আসার মতো তাহলে ওইগুলাও আমরা মানে পড়বো আর কি বই থেকে অবশ্যই বই থেকে আচ্ছা এরপরে আমি আসতেছি নন ডিপার্টমেন্ট পার্টটা আমরা কিভাবে প্রিপারেশন নিব ঠিক আছে নন ডিপার্টমেন্ট পার্টটা কিভাবে প্রিপারেশন নিব এটা যদি আমি বলতে চাই তাহলে সেক্ষেত্রে আমি বলবো হচ্ছে যে বাংলা লিটারেচার মানে অর্থাৎ সাহিত্য এবং হচ্ছে ব্যাকরণ এদের দুটা পার্ট আছে তার মধ্যে আমি বলবো যে ব্যাকরণ পার্টটুকু গুরুত্ব দেওয়ার জন্য বলবো কারণ এটা মোটামুটি সব জায়গাতেই থাকে এবং বেশি থাকে বেশি মার্ক থাকে আর লিটারেচার যেটা এইটা আমি বলবো যে ইম্পর্টেন্ট রাইটার গুলো পড়লে আমাদের মোটামুটি হবে যেমন পিএস এর এগারো জন আছে অথবা আরো যদি শর্টে বলতে চাই যে আমরা ওয়েল নোন যেগুলা যেমন কাজী নজরুল ইসলাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তারপর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এরকম আমাদের মানে যেগুলাই খুবই ইম্পর্টেন্ট মানে যেগুলো আমরা খুবই বেশি শুনি সেখান থেকে মানে তাদের বইগুলা এগুলো পড়লেই হবে অথবা আরো আমি যদি শর্ট করে বলি বিসিএস এর মানে লিটারেচার সাহিত্য থেকে বিসিএস এর কোশ্চিন বা বিভিন্ন জব বিভিন্ন জবে যেগুলো কোশ্চিন আসে সেগুলো পড়বো আর গ্রামারও ওই বিভিন্ন জব এর কোশ্চিন গুলাও পড়বো এবং আমরা মানে আলাদা ভাবে আমরা যেমন বাগধারা আছে বাগধারা সব জায়গাতে থাকে তারপরে হচ্ছে সন্ধি বিচ্ছেদ তারপরে সমাস এগুলা এই টপিক গুলা যেমন আরো আছে হচ্ছে এই রিলেটেড যেগুলো আছে আমাদের এগুলো বেশি থাকে আর কি ঠিক আছে যেমন কিছু আছে যে উচ্চারণে একই রকম কিন্তু অর্থে ভিন্ন এগুলা এগুলো থেকেও থাকে তো গ্রামার পাঠটুকু আমরা হচ্ছে এটা মানে নিজেকে মানে জোর দিয়ে একটু ডেভেলপ করার চেষ্টা করবো বাংলা ব্যাকরণ আমি বলবো বিশেষ করে বাংলা ব্যাকরণ আর সাহিত্যটা আমি বলবো যে প্রিভিয়াস কোয়েশন সলভ করেন তাহলেই হবে আর ইংলিশ লিটারেচার খুবই কম আসে খুবই কম আসে এটা না পড়লেও কভার হওয়ার কথা মানে বুয়েট প্যাটার্নে আর গ্রামার যেটা গ্রামার অবশ্যই বেশি থাকে এবং মানে বুয়েট প্যাটার্নের অধিকাংশ ইংলিশ গ্রামার থেকেই থাকে আর কি প্রিপোজিশন তারপরে হচ্ছে জিরান মানে ওই নাউন প্রোনাউন এগুলো আর কি এগুলো থেকে বেশি থাকে আর কি রাইট ফর্ম অফ ভার্ভ তারপরে হচ্ছে বাংলা ইংলিশের ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আপনারা প্রিভিয়াস জব থেকে মানে জব সলিউশনটা ফলো করেন আর গ্রামার পার্টটুকু আপনি বেশি জোর দিবেন গ্রামার পার্টটুকু এরপরে বাংলাদেশ অ্যাফেয়ার থেকে যদি বলি ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ এটা ছোটস্থ থাকতে হবে আর কি এইটা মানে মানে অবশ্যই আপনাকে পড়তে হবে আর কি এরপরে আমি বলবো কারেন্ট অ্যাফেয়ার পড়তে পারেন প্রত্যেক মাসে যেটা আমরা নিতে পারি সেখানেও জব কোশ্চেন থাকে বিভিন্ন জবে আসা কোশ্চেন গুলো থাকে এবং বিসিএস এর কোশ্চেনও থাকে মানে ওইখান থেকেও আপনার প্রিভিয়াস জব সলিউশনটা হয়ে যাবে আর কি আমি বলবো কারেন্ট অ্যাফেয়ার প্রত্যেক মাসে আপনি নেন রিসেন্ট কারণ এটা ভ্যারি করে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন যুদ্ধ নিয়ে দেয় আর যেমন এখন হচ্ছে ইসরায়েল এবং হচ্ছে প্যালেস্টাইনের যুদ্ধ হচ্ছে কিছুদিন আগে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ হয়েছে এগুলো থেকে থাকে আর কি রিসেন্ট কোশ্চেন থেকে থাকে তো এই জন্য আমি বলতেছি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স টা সবাই একটু পড়ার চেষ্টা করবেন আর কি আর ম্যাথ ম্যাথ তো থাকবে বুয়েট প্যাটার্নে ম্যাথ থাকবে এগুলা হচ্ছে ওইকিক নিয়মের কিছু ম্যাথ থাকে তারপরে হচ্ছে আমরা ওই অ্যালজাবরা পড়ে আসছি মানে হচ্ছে সেগুলা থেকে থাকে যেমন সূচকের অঙ্ক থাকে এখানে আমি লিখতে ভুলে গেছি সূচকের অঙ্ক মানে এক্সট্রুদি পাওয়ার সামথিং এরকম রিলেটেড ইকুয়েশন দিয়ে এক্স এর মান বের করতে পারে তো মানসিক বুদ্ধির মত্তা সম্পন্ন প্রবলেম থাকে যা দেখা যায় বিভিন্ন ডায়াগ্রাম দেওয়া থাকে আপনাকে সঠিক ডায়াগ্রামটা বেছে নিতে পারলো তারপর ফাংশন থেকে প্রবলেম থাকে তো ম্যাথ যেটা থাকে খুবই বেসিক ইন্টারমিডিয়েট এর ম্যাথ থাকে সেগুলো পারবেন আশা করি ম্যাথে আমাদের সমস্যা হওয়ার কথা না 
তবু এগুলো প্র্যাকটিস থাকলে হয় কি পরীক্ষার টাইমটা সেভ হয় আমি বলবো প্র্যাকটিস এর কথা কারণ পরীক্ষায় কিন্তু আপনার ওই একটা প্রবলেম যেমন লাভ ঐকিক নিয়মের লাভ ক্ষতি এটা যদি আপনার প্র্যাকটিস এ না থাকে দেখবেন পরীক্ষায় আপনার একটা এমসিকিউ করতে তিন চার মিনিট লাগবে যেখানে আপনি প্র্যাকটিস করলে তিরিশ সেকেন্ড লাগবে বা বিশ সেকেন্ডে করে করতে পারবে তো টাইম খুবই ভ্যালুয়েবল পরীক্ষার ইয়েতে এরপরে আরো যদি বলি অর্গানাইজেশন বিভিন্ন কোম্পানি মানে যে অর্গানাইজেশন পরীক্ষা নিচ্ছে তাদের হিস্টোরিটা জানা বা তারা কত সালে গঠিত তাদের মানে হচ্ছে প্রধানের নাম কি বা তাদের হচ্ছে মানে তারা কোন মন্ত্রণালয়ের অধীনে আছে বা সেখানকার প্রধান কে বোঝা গেছে কথা এই বিষয়গুলা মানে যে যে অর্গানাইজেশনের পরীক্ষা হয় যেমন ওয়াটার মানে ওয়াশার যদি পরীক্ষা দিতে যান তাহলে এখানে কোন মন্ত্রণালয়ের অধীনে আছে ওয়াশা তারপরে এখানকার আপনার হচ্ছে বর্তমান প্রধান কে এই বিষয়গুলা জানা বা এটার হিস্টোরি কত সালে প্রতিষ্ঠিত বা এটার আগে কোন পূর্ব নাম ছিল কিনা এই বিষয়গুলো আর এই হচ্ছে মোটামুটি নন ডিপার্টমেন্ট পার্টের আমার হচ্ছে সাজেশন থাকবে এইভাবে প্রিপারেশন দিতে পারেন এরপরে আমি স্পেশাল ভাবে যেহেতু ঢাকা ওয়াশাকে কেন্দ্র করে আমাদের এই সেশন তো আমি এটার জন্য আমি মানে একটা সাজেশন দিব কিভাবে প্রিপারেশনটা আগাইতে পারেন আপনি আমি সবচেয়ে বেশি জোর দিই হচ্ছে প্রিভিয়াস কোয়েশন সলিউশনে সবচেয়ে বেশি জোর দিব প্রিভিয়াস কোয়েশন সলিউশনে আপনি হচ্ছে প্রথমে যে কোয়েশ্চেন সলিউশন করবেন সেটা হচ্ছে ঢাকা ওয়াশার প্রিভিয়াস কোয়েশন সলিউশন করবেন এটা আপনার এক নাম্বার কাজ হবে দুই নাম্বার কাজ হচ্ছে যেহেতু ঢাকা ওয়াশা ওয়াটার রিলেটেড এবং ইনভারনমেন্ট রিলেটেড সেক্টর তো এই জন্য আমি বলবো ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের কোশ্চেন ভিআইডাবো এগুলা ওয়াটার রিলেটেড অর্গানাইজেশন এগুলার প্রিভিয়াস কোয়েশ্চেন সলিউশন করা মানে বুয়েটে এই অর্গানাইজেশনের পরীক্ষা হয়ে গেছে গত এর আগে অবশ্যই এগুলার কোয়েশ্চেন সলিউশন করবেন কারণ এগুলা থেকে যেগুলা ওপেন চ্যানেল ফ্লোতে আসছিল বা বিভিন্ন সাবজেক্টের কোয়েশ্চেন গুলো দেখবেন যে রিপিটেড থাকবে এরপরে আমি বলবো হচ্ছে বুয়েট প্যাটার্নের সকল কোয়েশ্চেন সলিউশন করা আমি কিন্তু ধাপে ধাপে মানে কোশ্চেন সলিউশনের কথা বললাম প্রথমে আপনার কাজ হবে ঢাকা ওয়াশার কোয়েশ্চেন সলিউশন করা এরপর আমি বললাম যে ওয়াটার রিলেটেড যেগুলো অর্গানাইজেশন আছে এগুলোর কোয়েশ্চেন সলিউশন করা তিন নাম্বারে বললাম যে যত বুয়েট যতগুলো কোশ্চেন মানে পরীক্ষা নিছে যেমন গ্যাস বা পাওয়ার কোম্পানি বলেন বা আরো অন্যান্য কোম্পানি বলেন সেগুলো সবগুলো কোয়েশ্চেন সলিউশন করা তো এই কোশ্চেন সলিউশন করতে যে আপনার যে কাজটা করবেন আপনি সেটা হচ্ছে যেমন আপনি জিওটেক রিলেটেড কোশ্চেন পাইছেন তাহলে ওই কোন টপিক থেকে কোশ্চিনটা পাইলেন সাথে সাথে আপনি একটা রাফ করবেন যেমন আমি কিন্তু ইম্পর্টেন্ট টপিক গুলা মেনশন করছি কিন্তু আমি বলবো যে আপনি আলাদা ভাবে মেনশন করেন যখন কোশ্চেন সলিউশন করতে যাবেন বোঝা গেছে কথা তখন কিন্তু আপনি এই যে আমি যেরকম ইম্পর্টেন্ট টপিক গুলা মেনশন করছি এটা কিন্তু আমি ওই আমার নোট থেকে করি নাই এখন আমার মাথায় যেগুলো আসছিল ফ্লাইট তৈরি করার সময় সেগুলো করছি এখানে অনেক কিছুই বাদ যাবে বাদ গেছে তো আমি বলবো যখন কোশ্চেন সলিউশন করবেন আপনি তখন ওই যখন জিওটেকের প্রবলেম আসবে কোন টপিক থেকে আসলো সেটেলমেন্ট থেকে আসলো নাকি আলটিমেট বিয়ারিং ক্যাপাসিটি থেকে আসলো এটা নোট করে রাখা বোঝা গেছে কথা তাহলে দেখবেন যে আপনার যখন সবগুলো কোশ্চেন সলিউশন হয়ে যাবে তখন আপনার কাছে একটা পিকচার দাঁড়াবে যে হ্যাঁ সার্ভিং থেকে কি কি মানে কোন কোন টপিকে কোশ্চেন গুলো আসলো এবং কোনটা বেশি আসছে যেটা বেশি আসবে সেটার নিচে দরকার হলে একটা টিক চিহ্ন দেন মানে রিপিটেড মানে তখন বুঝতে পারবেন যে হ্যাঁ এটা রিপিটেড হয়েছে এই টপিক থেকে বারবার কোশ্চেন আসতেছে তাহলে বুঝতে পারবে বোঝা গেল কি আমার কথা আমি কিন্তু সর্বপ্রথম এই প্রিভিয়াস কোশ্চেন সলিউশনটাকে আমি কিন্তু ইম্পর্টেন্স দিচ্ছি আপনি মনে করলেন শুরু করবেন প্রিপারেশন জব এক্সাম শুরু করবেন আমি বলবো যে কোশ্চেন সলিউশন করেন এটা বোঝেন বা না বোঝেন আপনি ওই পার্টিকুলার এক্সামটা মানে ওই প্রবলেমটা সলিউশন করেন এটা আমি বলবো বুয়েট প্যাটার্নে কোশ্চেন রিপিটেড হয় একই টাইপের কোশ্চেন হয়তো ভ্যালুটে
सोलूशन कर मैं टेक्सटबुक रिलेटेड और की प्रब्लेम आगूशन टेक्सटबुक पढ़े आसमेटली बी रिलेटेड और अन्य प्रब्लेम गाँव सल्व कर प्रैक्टिस कर स्ट्राटेजी मैं प्रिपारेशन स्ट्राटेजी बोल ठीक है जो एक एनालसिस मैं प्रब्लेम हालिम सर बहुत बुएटे हालिम सर से शिखते बहर नाम गो जो बोलो तक सब आसा कर प्रब्लेम जिओटेक्निकल आईएल रिलेटेड हाइड्रोलिंग प्रिभियसिक नोट करें देखें जो आशा करी कवर
এরপরে আমি যদি রেফারেন্স বুক যেটা আমি বলবো রেফারেন্স বুক যদি সার্ভেইং এ ফলো করতে চান তাহলে এন এন বসাকের সারে একটা বই আছে এটা তো আমরা করছি কিন্তু এর পাশাপাশি আপনাকে আলাদা ভাবে বিসি পূর্ণিয়া থেকেও ওই রিলেটেড প্রবলেম মানে সলভ করবেন কারণ একটা এক একটা বইয়ের ভাষা এক এক রকম থাকে তো পরীক্ষার যখন আপনি মানে কোশ্চেন আসবে তখন এই ভাষা চেঞ্জের কারণে আপনার কাছে একটু নার্ভাস ফিল হবে তো এইটা এই জন্য বলবো যে দুই বই থেকে আপনি ওই ইম্পর্টেন্ট টপিক রিলেটেড প্রবলেম গুলো সলভ করবেন এরপর জিওটেক বি এম দাস সলভ করলে আনাফ এরপরও পাশাপাশি যদি সুযোগ থাকে বেশি পূর্ণিয়া দেখতে পারেন আর কি যদিও দরকার নাই বি এম দাস এনাফ আর কি এরপর আমি আসতেছি ট্রান্সপোর্টেশন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এবং যেটা নিয়ে আমরা স্ট্রাগল হবে এখান থেকে গারবার অবশ্যই গারবারের সবগুলা প্রবলেম সবগুলা প্রবলেম বলতে যেগুলা বড় এবং ফিগার টিগার লাগতেছে সেগুলা বাদে যেগুলো ফিগার সারাই সলভ হচ্ছে এই ধরনের ছোট প্রবলেম গারবারের বই থেকে অবশ্যই আপনি সলভ করবেন এটা যে টপিকই হোক গারবার থেকে এই টপিকটা আপনারা হচ্ছে সলভ করবেন এবার গুরুচরণশীল এখান থেকে এটা আরেকটা বই এখান থেকেও প্রবলেম গুলো সলভ করবেন মানে ইম্পর্টেন্ট টপিক রিলেটেড অনিমেজ দাসের একটা বই আছে ওইখান থেকেও সলভ করবেন আর যে নোটটা আমি ফলো করতে বলবো সামসুল হক স্যারের নোট আছে বুয়েটের এটা ওই আমাদের এর আগে হচ্ছে বুয়েটের লেকচার কিন্তু আমরা শেয়ার করছিলাম আমাদের সেন্ট্রেড গ্রুপে ওই নোটের মধ্যে দেখবেন যে সামসুল হক স্যারের নোটের পিডিএফ পাবেন আর কি আশা করি তারপরে হচ্ছে ফ্লুইডে ফ্লুইড থেকে বানশালের বই ফলো করলেই হবে রাজপুতের বইও ফলো করবেন এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে বইটা ফলো অবশ্যই করতে হবে সেটা হচ্ছে আব্দুল হালিম স্যারের বই বুয়েটের আব্দুল হালিম স্যারের বইয়ের পিডিএফ পাওয়া যায় না পেলে হচ্ছে আমাকে নক দিতে পারেন বা আমি হচ্ছে গ্রুপে শেয়ার করবো অথবা সেন্ট্রেড গ্রুপে থাকার কথা যেগুলা বুয়েটের প্যাটার্নে যে বইগুলো শেয়ার করা এখানে থাকার কথা আর কি একটু খুঁজতে পাবেন আশা করি এরপরে হচ্ছে অবশ্যই আব্দুল হালিম স্যারের বই থেকে সবগুলো টপিক আমি যে ইনক্লুডেড যে ইম্পর্টেন্ট টপিক গুলো বলছি সব টপিকের প্রত্যেকটা প্রবলেম করবেন আব্দুল হালিম স্যারের প্রত্যেকটা প্রবলেম আব্দুল হালিম স্যারের প্রত্যেকটা প্রবলেম করতে হবে ইম্পর্টেন্ট টপিকে এরপরে হাইড্রোলজি যে মানে এখান থেকে যেটা রঘুনাথ এবং ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে সুব্রমণিয়ম এর বইটা ইম্পর্টেন্ট রঘুনাথ স্যারের বই থেকে খুব কম ফলো হয় তবুও থাকে আপনারা দুইটা বই ফলো করবেন দুইটা বই থেকে ইম্পর্টেন্ট রিলেটেড इरिगेशन स्के गार्गिपन्मेर आदिओ फलो ना कर फलो कर ले তবে বেশি কোন মেয়া থেকে করলেও আপনি একটু আগে থাকবেন আর কি স্ট্রাকচারে আমি আলাদা কোন বই বলতেছি না কারণ এটা কোশ্চেন সলভ সলিউশন করলেই হবে এস এফ ডি বি এম ডি আমাদের দুহুরটা খুব ভালোভাবে পড়াইছে ওই ডায়াগ্রাম গুলো খুব ভালোভাবে যদি পারি আশা করি এস এফ ডি বি এম ডি সমস্যা হবে না আই এল এর এর আগেও সেন্ট্রোয়ার্ডে অনেকগুলো ক্লাস হয়েছে মোহাম্মদ আলী ওইগুলো সলভ করলেও হবে ক্লিয়ার থাকলেই হবে আর আই এল এর ক্ষেত্রে
इनशाला ग्रुपे डिजाइन सोलूशन शुक्रवार मानी 